జోసా కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ఈ నెల పన్నెండో తారీఖున ప్రారంభమైంది మీరందరూ బిజినెస్ రూల్స్ అవి చదివి ఉంటారు కొంచెం అవగాహన వచ్చి ఉంటుంది కాకపోతే దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇన్ యువర్ అల్టిమేట్ క్వెస్ట్ ఫార్ యువర్ డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ ఐఐటీస్లో కానీ ఎన్ఐటీస్లో కానీ ట్రిపుల్ ఐటీలో కానీ మీరు కోరుకున్న ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు కోరుకున్న బ్రాంచ్ తెచ్చుకోవాలి అంటే ఈ వారం రోజులు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈ జోసా కౌన్సిలింగ్లో వేరియస్ స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీరు ఫాలో కావాలి చాలామంది స్టూడెంట్స్ అవేర్నెస్ లేక లేకపోతే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఇగ్నోరెన్స్తో నెగ్లెక్ట్తో కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటారు ఈ పొరపాట్లు చేయడం వల్ల ఈ రెండేళ్లుగా వాళ్ళ పడిన శ్రమ కొంచెం వృధా అవుతుంది సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నన్ను అడిగితే ఈ రెండేళ్ల హార్డ్ వర్క్ ఒక ఎత్తు అవుతే ఈ వారం రోజుల్లో ఈ జోసా కౌన్సిలింగ్లో మీరు కేర్ఫుల్గా ఫాలో అయ్యే స్టెప్స్ ఇంకో ఎత్తు అవుతుంది సో అందుకోసం మిస్టేక్స్ చేయకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోవడం వల్ల కొన్ని తప్పులు అవడం అన్నది సహజం సో వాట్ వీ విల్ ట్రై టు డూ ఇస్ టుడే ఏంటి ఈ ఈ మిస్టేక్స్ ఏంటి స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ వాట్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ది మేక్ అండ్ అవి జరగకుండా ఏం చేయాలి ఓకే లెట్స్ లుక్ అట్ దాట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో అయితే ఈ వీడియోలో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆప్షన్స్ ఏ విధంగా చూస్ చేసుకోవాలి ఐఐటీస్ థర్డ్ జనరేషన్ ఐఐటి తీసుకోవాలా ఎన్ఐటి టాప్ ఎన్ఐటీస్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకోవాలా ఇన్స్టిట్యూట్ ముఖ్యమా బ్రాంచ్ ముఖ్యమా కంప్యూటర్ సైన్సా కోర్ బ్రాంచా వీటి గురించి ఈ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయను పాత వీడియోస్ చాలా పాత వీడియోస్లో ఈ విషయాలన్నీ డిస్కస్ చేసాం టుడే వీ విల్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈ జోసా ప్రక్రియ అన్నది దాని గురించి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఐ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఓకే ఫస్ట్ ముందుగా మీరు పోర్టల్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ ఫ్రీ మీకు తెలుసు అది రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్గా ఈ చాయిస్ ఫిల్లింగ్కి వెళ్ళిపోకండి ఫస్ట్ ఒక పేపర్ కానీ ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో కానీ మీరు మీ ఆప్షన్స్ లిస్ట్ అన్నది ఒకటి పేపర్ మీద రాయండి సో దానికి తగిన కసరత్తు అయితే జరగాలి మీ ర్యాంక్ ఆధారంగా మీ కేటగిరీ ఆధారంగా ఐఐటిలో ఐ మీన్ జేఈ మెయిన్లో కానీ జేఈ అడ్వాన్స్లో కానీ మీకు ఎటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎటువంటి బ్రాంచు రాగలదు అన్నది అని ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేసి దానికి లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ చూసుకొని ఒక లిస్ట్ తయారు చేసుకోండి దాట్ లిస్ట్ విల్ వేరీ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ సో ఈ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు వెల్ విషర్స్ కానీ ఇన్ఫార్మ్డ్ పీపుల్ కానీ ఎవరికైతే ఈ ఈ ఈ బ్రాంచ్ సెలక్షన్లో కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ సెలక్షన్లో కానీ కొంచెం అవగాహన ఉంటుందో వాళ్ళ అడ్వైస్ తీసుకోండి తర్వాత ఆ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ గైడెన్స్ తీసుకోండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫైనల్ డెసిషన్ మాత్రం మీదే వాళ్ళు సూచనలు ఇవ్వగలరు కానీ ఈ మొత్తం డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ వాళ్ళకి అవుట్సోర్స్ చేయకండి ఫైనల్ డెసిషన్ మీది ఎందుకంటే మీ మీరు యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా వాట్ యూ వాంట్ డూ ఇన్ లైఫ్ ఏ బ్రాంచు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏది మీ డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ అది మీకు తెలుసు కాకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ అందరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఒక ఆప్షన్స్ లిస్ట్ ఒకటి తయారు చేయండి ఈ ఆప్షన్స్ లిస్ట్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఒకటి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ ఆర్ ఇండికేటివ్ ఓన్లీ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ లెటర్స్ ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒక బ్రాంచ్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకుందాం ఈ సంవత్సరం కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్ గ్యారంటీ లేదు ఇట్ విల్ నాట్ బీ ద సేమ్ సో దెర్ మే బీ అ వేరియేషన్ సో అందుకోసం లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ ఒక అంచనా వేసుకోవడానికి తప్ప ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్యారంటీడ్ ఈ సంవత్సరం కూడా అదే అవుతుంది అన్నది మాత్రం ఉండదు సో దట్ ఈస్ వాట్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ అందుకోసమే దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ గివ్ యాజ్ మెనీ ఆప్షన్స్ యాజ్ పాసిబుల్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ చూసుకుంటారు చూసుకొని ఓకే నాకు ఐదు వేల ర్యాంక్ వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ ఐదు వేలకి ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చింది ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ వచ్చింది సో 
ఈ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి ఐదు వేలు ఈ లాస్ట్ ఆప్షన్తో క్లోజ్ చేసేస్తాడు కానీ ఈ సంవత్సరం ఆ ఆప్షన్ ఆ ర్యాంక్కి ఆ ఆప్షన్ రాకపోవచ్చు సో ఇన్ విచ్ కేస్ యు విల్ బి డిసప్పాయింటెడ్ తర్వాత ఇంకో మిస్టేక్ ఏం చేస్తారంటే స్టూడెంట్స్ ఈ క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ చూస్తున్నప్పుడు సిక్స్త్ రౌండ్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ చూస్తారు కాకపోతే ఫస్ట్ రౌండ్లో మీకు ఆ బ్రాంచ్ రాకపోవచ్చు అండ్ యూ విల్ బి డిసప్పాయింటెడ్ సో అందుకోసం మీరు ఏం చేయాలంటే గివ్ యాజ్ మెనీ ఆప్షన్స్ యాజ్ పాసిబుల్ ఫస్ట్ రౌండ్లో మీకు ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ వచ్చేటట్టు చూసుకోండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ రౌండ్లో మీకు ఏమి రాకపోతే టెన్షన్ బిల్డ్ అయిపోతుంది సో ఫస్ట్ రౌండ్లో ఏదో ఒక ఎన్ఐటి సిస్టంలో కానీ ఐఐటి సిస్టంలో కానీ ఏదో ఒక ఆప్షన్ మీకు వచ్చేటట్టు మీరు ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకోండి సో దాట్ యూ విల్ బి కంఫర్టబుల్ లేదంటే నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్లో ఈ టెన్షన్ నాకు వస్తుందా రాదా అన్నది ఒక టెన్షన్ ఒకటి మొదలవుతుంది సో ఫస్ట్ మీరు ఒక సిస్టంలో ఎంట్రీ తీసుకున్న తర్వాత దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ సబ్సిక్వెంట్ రౌండ్స్లో మీకు పైకి పైకి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మీరు ఈ ఆప్షన్ ఫిల్లింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్లో సీట్ వచ్చేటట్టు అన్ని ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ లెటర్ సే లాస్ట్ ఇయర్ మీది సపోజ్ మీ ర్యాంక్ ఆరు వేలు అనుకుందాం సే జేఈ మెయిన్స్లో సో లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ రౌండ్లో ఆరు వేలకి ఏదో బ్రాంచ్ ఏదో వచ్చింది సో మీరు దాంతో సరిపెట్టుకోకుండా ఎనిమిది వేల వరకు లేకపోతే తొమ్మిది వేల వరకు ఏం బ్రాంచెస్ ఏం ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయో అవన్నీ పెట్టండి సో దాట్ యూఆర్ సేఫ్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లం సో సాధారణంగా నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి వదిలేస్తే వాళ్ళు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఏదో ఓ పదో ఇరవైయో ముప్పైయో ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఊరుకుంటారు సో అందుకోసం ఇందులో పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొంచెం అవేర్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొంచెం ఈ నెగ్లెక్ట్ తక్కువ ఉంటుంది సో అందుకోసం పేరెంటల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ మీరు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడానికి ఏదైనా లిమిట్ లేదు మీరు ఎన్ని ఆప్షన్స్ కావాలంటే అన్ని ఆప్షన్స్ ఇవ్వ ఇవ్వచ్చు సో మీరు అన్ని ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి తర్వాత ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు ఎంటర్ ఇన్ రౌండ్ వన్ ఓన్లీ నా మొన్న ఒక స్టూడెంట్ నన్ను ఒక వింత ప్రశ్న అడిగాడు సార్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అ మై బ్రాంచ్ ఆఫ్ మై చాయిస్ ఇన్ రౌండ్ ఫైవ్ నాకు రౌండ్ ఫైవ్లో నాకు కావాల్సిన బ్రాంచ్ కాలేజీ దొరుకుతుంది సో నేను రౌండ్ ఫైవ్లో ఎంటర్ అవ్వాలా లేకపోతే రౌండ్ వన్ నుంచే ఎంటర్ కావాలా అన్నది సో రౌండ్ వన్ రౌండ్ ఫైవ్లో ఎంటర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎవరైనా ఏ స్టూడెంట్ అయినా రౌండ్ వన్లోనే అంటే ఇప్పుడే మీరు ఎంటర్ చేయాలి అన్ని ఆప్షన్స్ ఇప్పుడే ఎంటర్ చేయాలి ఆ తర్వాత మీకు ఆప్షన్స్ ఎంట్రీకి ఏమీ ఛాన్స్ ఉండదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ కాంట్ ఈవెన్ చేంజ్ మీ ఆప్షన్స్ కూడా మీరు మార్చలేరు సో ఏదైనా మీరు ట్వంటీ ఫస్ట్ లోపల ఏ ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలన్నా కూడా ట్వంటీ ఫస్ట్ లోపల ఫైవ్ పిఎం లోపల మీరు వాట్ ఎవర్ ఆప్షన్స్ యూ వాంట్ టు గివ్ యు హ్యావ్ టు గివ్ నవ్ ఏ ఆప్షన్స్ అయినా ఇప్పుడే ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత మీకు చేంజ్ చేయడానికి ఏమీ ఆస్కారం ఉండదు దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ యూ టు చేంజ్ ఇక్కడ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్కి జోసా కౌన్సిలింగ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ రౌండ్ మీరు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు అలకేషన్ అయిపోతుంది తర్వాత సెకండ్ రౌండ్ ఈజ్ అ టోటలీ న్యూ ప్రాసెస్ మీరు ఏబిసిడి నుంచి మొదలు పెట్టచ్చు సో ఫస్ట్ రౌండ్కి సెకండ్ రౌండ్కి సమాధానం లేదు ఇక్కడ అలా కాదు జోసా కౌన్సిలింగ్లో ఆప్షన్స్ ఒకేసారి ఇస్తారు ఆ తర్వాత మీరు ఏం చేయక్కర్లేదు మీరు ఏం చేయాలో ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైడ్ సో మీరు అన్ని ఆప్షన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ చాలా సీరియస్గా మీరు ఇప్పుడే ఇవ్వాలి ఒకసారి ట్వంటీ ఫస్ట్ నాడు ఐదు 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 తర్వాత యు కెనాట్ చేంజ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ ఆప్షన్స్ ఏ ఆప్షన్స్ మీరు ఎడిట్ కానీ మార్చలేదు సో అందుకోసం కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు ఏం చేయాలి అంటే వాట్ ఎవర్ ఆప్షన్స్ యూ వాంట్ టు గివ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ ఆప్షన్స్ అన్ని మీరు ఇప్పుడే ఎంటర్ చేయాలి ఓకే నా తర్వాత ఈ లా ఈ లాక్ చేయడానికి మీరు అనవసరంగా తొందరపడద్దు ఎందుకంటే ఒకవేళ లాస్ట్ డే అంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ నాడు మీరు లాక్ చేయకపోయినా ఆటోమేటిక్గా ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి మీ సిస్టంలో ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అవి ఆ సిస్టమ్ అవి లాక్ చేసేస్తుంది సో మీరు లాక్ చేయకపోయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే మీరు ఇప్పుడు లాక్ చేస్తే ఏమవుతుంది మీరు మళ్ళా ఒకవేళ సమోర్ ఆప్షన్స్ యూ వాంట్ గివ్ వేరే ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఇవ్వదలుచుకుంటే మీరు ఏం చేయాలి మళ్ళా ఒక రిక్వెస్ట్
ఫైవ్ ఓ క్లాక్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ లో ఏ ఆప్షన్ ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో ఆ ఆప్షన్స్ సిస్టమ్ తీసుకొని లాక్ చేసేస్తుంది సో ఇప్పుడే లాక్ చేయడం అవసరం లేదు సో తొందరపడకండి తర్వాత రెండు మార్క్ సీట్ అలకేషన్స్ ఉన్నాయి రెండు రౌండ్స్ ఉన్నాయి మార్క్ సీట్ అలకేషన్స్ ఒకటి ఎయిటీన్త్ నాడు ఒకటి ట్వంటీ ఎయిత్ నాడు సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అసలు ఈసారి ట్రెండ్ ఎలా ఉంది మనకి ఏ బ్రాంచ్ రావచ్చు దాని ప్రకారం మనం ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలా అన్నది మీకు తెలుస్తుంది సో ఎయిటీన్త్ నాడు మార్క్ సీట్ అలకేషన్ వన్ తర్వాత చాలా మార్పులు జరుగుతాయి సో అందుకోసం ఎయిటీన్త్ నాడు మీకు వచ్చేది అంత సీరియస్గా ఉండదు కానీ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది సో మీరు ఎయిటీన్త్ లోపల మీ చాయిసెస్ సీరియస్ చాయిసెస్ అని మీరు ఫిల్ చేసేసి పెట్టేసేయండి సో దాట్ ఫస్ట్ మార్క్ అలకేషన్ తర్వాత ఏమొస్తుందో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఐడియా వస్తుంది కానీ సెకండ్ మార్క్ సీట్ అలకేషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో ట్వంటీ ఎత్ నాడు మోరర్ లెస్ మీకు ఫైనల్ సీట్ అలకేషన్ కూడా అదే విధంగా జరగడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇన్ చాలా కేసెస్లో లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో జోసా కౌన్సిలింగ్లో చూస్తే సెకండ్ మార్క్ సీట్ కౌన్సిలింగ్లో మీకు ఏది వస్తుందో ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ అన్లెస్ మీరు మీ చాయిసెస్ మొత్తం మారిస్తే తప్ప మీరు అదే చాయిసెస్ పెడితే మీకు ఆటోమేటిక్గా అలాంటిదే క్లోజ్గా అదే వస్తుంది సో ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఈ ఈ మార్క్ సీట్ అలకేషన్లో ఏమొస్తుందో చూసుకొని దాని తర్వాత ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలంటే కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు సో ఇట్స్ లైక్ అ అర్లీ వార్నింగ్ సిగ్నల్ ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఫీచర్ జోసాలో ఇది ఒక ఫెంటాస్టిక్ ఫీచర్ ఎందుకంటే చాలామంది ఎంసెట్లో ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్లో ఈ ఈ ఫీచర్ లేకపోవడం వల్ల చాలామంది ది మేక్ అ మిస్టేక్ అండ్ ఫైనలీ ఈవెన్ ది గెట్ ద రిజల్ట్ షాక్ తింటారు సో మనకి ఆ షాక్లన్నీ ముందరే మార్క్ షీట్లోనే మనకి ఈ షాక్స్ అన్ని మనం చూస్తాం దానివల్ల దాని తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ మీరు చేంజెస్ చేయొచ్చు ఓకే సో అది నెక్స్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ రౌండ్ సో ఇప్పుడు మీరు ట్వంటీ ఫస్ట్కి చాయిసెస్ అన్ని ఎంటర్ చేసేసి అది ఆటోమేటిక్గా లాక్ అయిపోతుంది లేకపోతే మీరు లాక్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత రౌండ్స్ మొదలవుతాయి ఇప్పుడు ట్వంటీ థర్డ్ నాడు ఫస్ట్ రౌండ్ సీట్ అలకేషన్ జరుగుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సీట్ వచ్చింది అనుకుందాం ఐఐటి సిస్టంలో కానీ ఎన్ఐటి సిస్టంలో కానీ ఒక సీట్ వచ్చింది సో మీరు ఏం చేయాలి ఆ సీట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మూడు చాయిసెస్ ఉంటాయి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ దోస్ చాయిసెస్ ఆర్ సో యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫీ పేమెంట్ ఏదైతే ఫీజ్ రూల్స్ ప్రకారం ఏదైతే ఫీజు ఉందో ఆన్లైన్ ఫీజు పే చేయాలి తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ సో కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ మీరు ఎంటర్ చేయాలి అవన్నీ అవన్నీ మీకు తెలుస్తాయి మీకు యాక్చువల్లీ మీకు ఈ ఇంటిమేషన్ స్లిప్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ యూ టు ఫిల్ అన్నది వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ యూ టు అప్లోడ్ అన్నది మీకు ఆ స్లిప్లో ఇస్తారు సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఏమైనా క్వెరీస్ ఇప్పుడు మీరు అప్లోడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్లో ఏదైనా క్లా క్లారిటీ లేదు లేదా ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంది వాళ్ళు మీకు మళ్ళా క్వెరీస్ మీకు పంపిస్తారు మీరు ఆ క్వెరీస్కి రెస్పాండ్ అవ్వాలి సో ఈ టైంలో మీరు పోర్టల్ ఫ్రీక్వెంట్గా మీరు పోర్టల్కి వెళ్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే మీకు పోర్టల్ ఈజ్ అ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈమెయిల్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఈమెయిల్ ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి స్పామ్ ఫోటోల్లోకి వెళ్తుంది and uh, there will be some issues so email choose ko achu but pradhananga meer em cheyali meer portal ke velli eppudu portal lo em avutundo 23rd seat allocation annaru so 23rd nadu immediately ga meer portal lo access cheskoni asalu enti em vachindi meeku e branch vachindi em cheyali anade akkada anney untayi dan prakaram meer acceptance e payment and upload and upload ayin tarvata emaina queries vaste aa queries ki response ivanni meer cheyali సపోజ్ మీకు రౌండ్ వన్లో సీట్ రాలేదు సీట్ వచ్చినా కూడా సబ్సిక్వెంట్ రౌండ్స్లో మీకు ఏం జరుగుతుంది మీరు ఏమి చేయక్కర్లేదు మీరు ఆ సబ్సిక్వెంట్ రౌండ్లో ఆ డేట్ నాడు సీట్ అలకేషన్ డేట్ ఏదైతే ఉందో సెకండ్ రౌండ్కి ఆర్ థర్డ్ రౌండ్కి ఆర్ ఫోర్త్ రౌండ్కి మీరు ఏం చేయాలి ఆ రోజున పోర్టల్లో యాక్సెస్ అయ్యి ఏమైనా పైకి వెళ్ళిందా మీకు ఇంకేమైనా వచ్చాయా చాయిసెస్ వచ్చాయా అన్నది చూసుకోవాలి లేదా మీ ఈమెయిల్లో కూడా వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ విల్ కంటిన్యూ సో సబ్సిక్వెంట్ రౌండ్స్లో మీరు ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేయడానికి మాత్రం ఎటువంటి స్కోప్ ఉండదు సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హెట్ బి కేర్ఫుల్ సో ఏ ఆప్షన్స్ అన్నా కూడా ట్వంటీ ఫస్ట్ లోపలే ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత మీకు స్కోప్ ఉండదు ఓకే అండ్ వన్ లాస్ట్ థింగ్ ఏంటిది దిస్ ఫ్రీజ్ ఫ్లోట్ స్లైడ్ ఆప్షన్స్
లెట్ అస్ సే మీరు అది ఒక మీరు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఓ యాభై రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు యాభై రెండో ఆప్షను ఎన్ఐటి వరంగల్ మెటలర్జీ ఆల్ రైట్ సో అది వచ్చిన తర్వాత మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫ్రీజ్ యూఆర్ హ్యాపీ మీకు ఎన్ఐటి వరంగల్ మెటలర్జీ వచ్చింది యూఆర్ హ్యాపీ విత్ ఇట్ సో మీరు ఫ్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీజ్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు అది అలాట్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మీరు ఈ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ నుంచి బయటకు వచ్చేసారు ఇంకా మీరు కౌన్సిలింగ్ చేసే ఇంకా వేరే ఫర్దర్ రౌండ్స్లో దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ బికాస్ యూ ఆల్రెడీ యాక్సెప్టెడ్ మీకు వచ్చింది మీరు యాక్సెప్ట్ చేసే మీరు ఫ్రీజ్ చేసే ఫ్రీజ్ చేసేసారు కాబట్టి ఇంకా మీరు అవుట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ చాయిస్ అది చాలా రేర్గా జరుగుతుంది ఇఫ్ ఓన్లీ మీరు నంబర్ వన్ ఆప్షన్ సే యువర్ నంబర్ వన్ ఆప్షన్ ఇస్ ఎన్ఐటి ట్రిచి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ ఐఐటి మెడ్రాస్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అనుకుందాం మీ టాప్ ఆప్షన్ అది వచ్చేసింది వచ్చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీరు అది ఫ్రీజ్ చేసేస్తారు ఓవర్ యువర్ అవుట్ ద సిస్టమ్ లేదు అంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఒకటి ఫ్లోటు రెండోది స్లైడ్ సో లెట్ మీ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ స్లైడ్ స్లైడ్ ఆప్షన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు యాభై రెండో ఆప్షను ఈ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దాం యాభై రెండో ఆప్షను ఎన్ఐటి వరంగల్ మెటలర్జీ అని పెట్టారు ఆ పైన మీరు చాలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు అందులో ఒకటి ఎన్ఐటి వరంగల్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది ఆ పైన ఎన్ఐటి వర ఎన్ఐటి వరంగల్ ఎలక్ట్రికల్ ఉంది సివిల్ ఉంది మెకానికల్ ఉంది ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంది సిఎస్ఈ ఉంది వీటితో పాటు వేరియస్ అదర్ ఎన్ఐటీస్ కానీ ట్రిపుల్ ఐటీస్ కానీ ఐఐటీస్ కానీ కూడా ఉండొచ్చు సో మీరు ఒకవేళ స్లైడ్ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే ఓన్లీ ఎన్ఐటి చాయిసెస్లోనే పైకి వెళ్ళొచ్చు ఫర్దర్ రౌండ్లో అంటే రౌండ్ టూ కానీ రౌండ్ త్రీ కానీ రౌండ్ ఫోర్ కానీ ఎన్ఐటి వరంగల్లో పై ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మీరు మెటలర్జీ పైన కెమికలు సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ వగర వగర ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీకు వస్తే మీకు అలాట్ అవుతాయి లేదా అంటే దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ చేంజ్ లేదు మీరు ఈ ఫిఫ్టీ సెకండ్ ఆప్షన్ పైన ఎన్ఐటి వరంగల్తో పాటు ఎన్ఐటి ట్రిచి ఎన్ఐటి సూరత్కల్ ట్రిపుల్ ఐటీలు ఐఐటీలు ఇవన్నీ పెట్టారు అనుకోండి మీరు ఒకవేళ లోట్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఇంతకైనా మెరుగైన బ్రాంచ్ కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ వస్తే ఏ ఏ ఆప్షన్ వస్తే మీకు అది అలాట్ అవుతుంది ఎప్పుడు అవుతుంది అలాట్ అవుతుంది ఫర్దర్ సబ్సిక్వెంట్ రౌండ్స్లో సో ఫ్లోట్ ఆప్షన్ అంటే ఫిఫ్టీ సెకండ్ ఆప్షన్ పైన ఏ ఆప్షన్ ఉన్నా మీకు ఒకవేళ వస్తు ఒకవేళ అది అలాట్ అవుతే యూ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ దాట్ అది ఫ్లోట్ లేదు లేదు ఐఆమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వరంగల్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ వరంగల్ వరంగల్లో నాకు ఏ బ్రాంచ్ అయినా ఓకే అని అనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు యూ షుడ్ గో ఫర్ స్లైడ్ ఆప్షన్ కానీ స్లైడ్ ఆప్షన్ కూడా చాలా రేర్ కేసెస్లో అన్లెస్ యూఆర్ వెరీ ఫిక్సేటెడ్ నాకు సే ఐఐటి మెడ్రాస్ ఐఐటి మెడ్రాస్ తప్ప నాకు వేరే ఐఐటి వద్దు ఐఐటి మెడ్రాస్లో నాకు ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసింది నేను ఐఐటి మెడ్రాస్లోనే వేరియస్ అదర్ బ్రాంచెస్ ఇచ్చాను ఆ సబ్సిక్వెంట్ రౌండ్స్లో నాకు ఐఐటి మెడ్రాస్లోనే ఏదైనా బెటర్ బ్రాంచ్ వస్తే వెళ్తాను లేకపోతే ఐఎమ్ హ్యాపీ అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు స్లైడ్ ఇవ్వాలి లేదా నేను ఇచ్చిన వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఐఐటి కానీ ఎన్ఐటి కానీ వేరియస్ ఆప్షన్స్ అబవ్ మై కరెంట్ ఆప్షన్ ఉన్నాయి సో వాటి అన్నిటికీ ఐ వాంట్ టు బి ఎలిజిబుల్ అన్నప్పుడు మీరు ఫ్లోట్ చాలామంది ఫ్లోటే ఇస్తారు కానీ మీరు ఒకటి గమనించాలి ఇక్కడ ఈ రౌండ్లో మీరు సపోజ్ మీరు ఫస్ట్ రౌండ్లో మీరు ఫ్లోట్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు సెకండ్ రౌండ్లో మీరు ఫ్లోట్ నుంచి స్లైడ్కి మార్చుకోవచ్చు లేకపోతే ఫ్లోట్ నుంచి ఫ్రీజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ రౌండ్లో మీరు స్లైడ్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు అనుకోండి నెక్స్ట్ రౌండ్లో ఫ్లోట్ ఆప్షన్ ఇవ్వలేరు మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ రౌండ్లో ఫ్లోట్ ఆప్షన్ ఇస్తే నెక్స్ట్ రౌండ్లో ఫ్రీజ్ అయినా చేయొచ్చు స్లైడ్ అయినా చేయొచ్చు కానీ ఈ రౌండ్లో మీరు ఒకవేళ స్లైడ్ ఆప్షన్ ఇస్తే నెక్స్ట్ రౌండ్లో మీరు స్లైడ్ నుంచి ఫ్లోట్కి వెళ్ళలేరు స్లైడ్ నుంచి స్లైడ్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు లేకపోతే స్లైడ్ నుంచి ఫ్రీజ్కి వెళ్ళొచ్చు యు కెనాట్ గో బ్యాక్ టు ఫ్లోట్ అదొక్కటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఒకటే మీరు చూడవలసింది ఏంటంటే ఎటువంటి మిస్టేక్స్ చేయకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్స్ లిస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ యువర్ ఆప్షన్స్ లిస్ట్ దానికి కావాల్సినంత మంది ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడి డూ యువర్ హోంవర్క్ ప్రాపర్లీ అది అది ఫస్ట్ చేయండి చేసిన తర్వాత ఈ చిన్న చిన్నవి అవాయిడ్ దీస్ మిస్టేక్స్ అండ్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ all the best for your